快递在哪儿呢？呃，好，好像在。<笑>这个，啊，也应该是。这不是，这见我不说，这我都害怕了。你们俩别看了，好好工作。一二三四五六七，每日都有新惊喜啊！那个帅哥，你慢慢吃啊，我们吃好了。嗯，给。你把他们怎么了？我哪知道？这么鬼鬼祟祟冲我乐半天了。表情呢？哦，那可能是因为你长得帅吧。少兰，他们第一天发现我帅，我记起个手。嗯。愿我的幸运陪你每一天。别说了。乐啥呢？跟我说说，让我也乐一乐。我可是你们领导啊。林小枣，我命令你，告诉我。别说，那人靠不住。可是搓着我饭，他不是早晚得知道吗？那让他发个誓，男人发誓更靠谱。行哎，怎么发都行。那你发誓不怪我们？哎，我发誓绝对不怪你们，坚决不外传。嗯，我外传我是狗。谁？不是你又乐啥，大哥？我看着你高兴啊。哎呀，你能不能给人一点隐私？那你告诉我，他们乐什么呢？那你自己去问他们呗。你问我干嘛？你粘他们去？不行、啊，那女孩凑一堆就麻烦。林强，我告诉你啊，你要不跟我说，咱俩肯定完了，咱俩没法处了，真的。那为了兄弟的幸福，我可以牺牲我自己。<笑>什么叫为了兄弟幸福啊？啊，你现在不告诉兄弟，兄弟一点都不幸福。哎呀，你看啊，这个现代社会，有的人喜欢年纪小一点的姑娘，那有的人就喜欢年长一点的姑娘，这很正常啊。只要你们双方你情我愿啊，不破坏别人的家庭，那法律是支持的。我不是恋童癖。我也没什么恋母情节，到底怎么了？你告诉我不行吗？哎，这这，你别急，你别急啊！啊，但是那那我，那我就跟你说吧。嗯，说。你看啊，这女孩子嘛就喜欢购物，那上午呢就来了一批这个快递包裹。嗯，林小枣一股脑就全给拆了。这拆完之后，发现其中有一个是你的啊，这大概就这么大，是一个红色的包裹。那人家认为是自己的，很正常，你不能怪人家啊。呃，这这不就发现了你的小秘密吗？啊，他们发现了之后呢，是既尴尬又害怕，也不知道怎么跟你解释。那就跟我说了之后，那我也是既尴尬又害怕，我我我我也不知道怎么跟你说这事儿。真服了，不就是一个快递，至于吗？来走，嗯，你跟我去，我看看到底什么快递。走走走走走。啊、快递在哪儿呢？呃，好，好像在。<笑>这个，啊，应应该是。这不是，这见我不说，这我都害怕了。你们俩别看了，好好工作。一二三四五六七，每日都有新惊喜啊！这什么东西？这是小卡片啊！呃，一年有十二个月，一年有五十二周。别录了，别录了！不不，你你你干嘛去？你干嘛去？我请个假，我拴他脸上去。你走了，前台的活谁干啊？我，我行了吧？嗯，上午给他寄回去。也不行，你听哥一句劝啊，你要把这寄回去，不就得罪人了吗？他谁呀、啊？玉面罗莎，你能惹得起吗？<笑>
他冲过来直接把你给撕了，那其他人不就又看笑话？你们就这么践踏我隐私吗？哎，不跟你说了吗？这是你看这包装多像一个小女生的东西，那人小枣是不小心给打开了。那你在罗刹那是不是有什么把柄啊？就比如哪次酒后失德有那种不好意思承认的事儿？怎么可能？我怎么敢啊？我见他躲都来不及。啊。那我们人这样，比我会说，你帮我去跟他谈，行不行？你想让我帮你出主意啊？啊，要不你你先试试。<笑>那这样，哎，你给他写信，嗯，这样你们也见不着面，也能把意思表达清楚。你得让人家断了念想，别再耽误人家了。都四十多岁了，这么大一个领导，这面子得给足了。我觉得我也不用写信了，我直接写封遗书自杀得了。也行，那你自杀的时候你把它带上，穿上。哎，你你带着，要不然你下手冷怎么办？哎，送你了。哎哎批评他们了，他们这么做特别不好。